வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நன்றி தாலிபன் உடனான அமைதி முயற்சியிலும் இந்தியாவின் பங்களிப்புக்கு பாராட்டு லடாக் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து படைகளை திரும்ப பெற தொடங்கியது சீனா தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சீன அமைச்சருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு நாடு முழுவதும் விவசாயிகளின் தேவையை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு யூரியா கையிருப்பு உள்ளது மத்திய அமைச்சர் சதானந்த கவுடா சிறு குறு மற்றும் மத்திய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வகையில் உலக வங்கியுடன் எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது மத்திய அரசு தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாடு குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் அமெரிக்காவிற்கும் உலக நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சீனா ஏற்படுத்தியது அதிபர் டிரம்ப் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு விரிவான செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு தொடர்பான பணிகளில் உதவி அளித்து வருவதற்காகவும் சார்க் நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தை நடத்தி இந்த பிராந்தியத்தில் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளை எடுத்து வருவதற்காகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் சார்க் மண்டலத்தில் நிலவும் கொரோனா உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக இணைய மூலமான கூட்டத்திற்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் நேற்று அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்த கூட்டத்தில் சார்க் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட இருபது நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் ஐநா அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன் அமைப்புடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் உலகளவில் ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவிற்காகவும் அந்நாட்டு அதிபர் பிரதமருக்கு இந்த கூட்டத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்க முயற்சிகள் ஏற்படுவதற்கு தாலிபன் அமைப்புடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு மண்டல அளவிலான நாடுகளின் ஆதரவு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஜனநாயக அடிப்படையிலான விஷயங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது தவிர ஆப்கானிஸ்தானின் இறையாண்மையை பாதுகாப்பது தொடர்பான விஷயங்களும் ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தானின் முன்னேற்றத்தில் முக்கிய பங்குதாரராக திகழும் இந்தியா அந்நாட்டிற்கு மூன்று மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் உதவி அளித்திருப்பது தொடர்பாகவும் ஆப்கானிஸ்தானின் அமைதி நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தியா தொடர்ந்து உதவி அளித்து வருவதற்கும் அந்நாட்டு அதிபர் அஷ்ரப் கனி தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை ஒட்டிய எல்லைப் பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வந்த நிலையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலிருந்து சீன ராணுவத்தினர் படைகளை விலக்கிக் கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர் இந்தியா சீனா இடையே கடந்த முப்பதாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து சீன ராணுவம் படைகளை திரும்ப பெற தொடங்கியுள்ளது மேலும் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அமைந்திருந்த ராணுவ முகாம்களையும் சீனா அப்புறப்படுத்த தொடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் நேற்று சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீ உடன் தொலைபேசி மூலம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின்னர் படைகளை திரும்ப பெறும் நடவடிக்கையை இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டுள்ளன இந்த பேச்சுவார்த்தை திறந்த மனதுடன் அமைந்ததாகவும் எல்லைப் பிரச்சினை பற்றிய சமீபத்திய நிகழ்வுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் பதற்றத்தை தணித்து அமைதியை நிலைநாட்டும் வகையில் இருதரப்பிலும் படைகளை திரும்ப பெறும் நடவடிக்கையை விரைந்து மேற்கொள்வது என்று இந்த பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது படிப்படியாக படைகளை திரும்ப பெறுவது என்றும் எல்லையில் முன்பிருந்த நிலையே தொடர்வது என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லையை மாற்ற இருதரப்பும் முயற்சிக்கக் கூடாது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இருதரப்பு உறவு சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் எல்லைப் பகுதியில் அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டியது அவசியம் என்று இருதரப்பிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் பிரச்சினையாக மாற அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முயன்ற சீன ராணுவத்தை தடுக்க முயன்ற போது இருநாட்டு படைகளுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன ராணுவ தரப்பிலும் முப்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் பலியானதாகவும் ஏராளமானோர் காயமடைந்ததாகவும் அந்நாட்டு அரசு ஏற்கனவே தெரிவித்தது இந்த நிலையில் இருதரப்பும் அமைதியை பராமரிக்க முடிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
நாடு முழுவதும் தற்போதைய கரீஃப் பருவ காலத்தில் உர தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என்று மத்திய ரசாயன மற்றும் உரங்கள் துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா தெரிவித்துள்ளார் இந்த பருவ காலத்தை கருத்தில் கொண்டு மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு போதிய அளவு உரங்கள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக புதுதில்லியில் தம்மை சந்தித்த மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹானிடம் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மத்திய பிரதேச மாநில அரசின் தேவைக்கு ஏற்ப யூரியா உரம் இருப்பில் உள்ளதாக அமைச்சர் சதானந்த கவுடா அப்போது உறுதியளித்தார் தமது மாநிலத்தில் இதுவரை உர தட்டுப்பாடு இல்லை என்றாலும் தற்போதைய பருவமழை காலத்தில் யூரியாவின் தேவை அதிகரித்துள்ளதாகவும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் அளவிற்கு கூடுதல் உரம் தேவைப்படுவதாகவும் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் தெரிவித்தார் இதனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு கூடுதல் உரம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சரை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதற்கு பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் நாடு முழுவதும் உரத்தின் தேவை மற்றும் நிலைமையை மத்திய உரத்துறை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் கரீஃப் பருவ காலத்தில் விவசாயிகளின் தேவையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு யூரியா உரம் வழங்குவதற்கு அரசு உறுதி மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் பருவ தேர்வுகளை நடத்துவதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் கல்வியாண்டு அட்டவணைப்படி தேர்வுகளை நடத்த வேண்டியது கட்டாயம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றி பல்கலைக்கழகங்கள் இறுதி பருவத் தேர்வுகளை நடத்த வேண்டும் என அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொண்டு முறியடிப்பதில் இந்தியா சிறப்பான செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான இணையம் மூலமான நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள அனைவரின் உயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்கு அரசு அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த போதிலும் பல்வேறு நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் இறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைவாகவும் குணமடைவோர் விகிதம் மிக அதிகமாகவும் உள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த சில மாதங்களாக நாட்டின் சுகாதாரத்துறையின் திறன்களை குறிப்பிடத்தக்க அளவு இந்தியா மேம்படுத்தி உள்ளதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொண்டு சரியான திசையில் பொருளாதாரத்தை கையாள பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னோடியான அணுகுமுறையை கையாண்டு தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் அதன்படி இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைப்பதுடன் பாதிக்கப்பட்ட துறையினருக்கு சமூக பாதுகாப்பையும் அளிக்க வகை செய்யும் என்று அவர் கூறினார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கம் போன்ற தொழில் அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஸ்ரிங்லா குறிப்பிட்டார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் அவசர கால மீட்பு திட்டத்திற்காக உலக வங்கியுடன் மத்திய அரசு எழுநூற்றைம்பது மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் நிதித்துறை கூடுதல் செயலாளர் சமீர்குமார் கரேவும் உலக வங்கி சார்பில் இந்தியாவுக்கான இயக்குநர் ஜூனைத் அகமதுவும் கையெழுத்திட்டனர் கொரோனா தொற்று நெருக்கடியால் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரும் பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ள நிலையில் அவற்றின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் உடனடியாக நிதி தேவைப்படும் பதினைந்து லட்சம் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானோரின் வேலை இழப்பை தடுக்க முடியும் என்று நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான முதல் நடவடிக்கையாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது வங்கிகள் அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கவும் வங்கிகள் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன் வழங்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்யும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளை தர மதிப்பீடு செய்து அவற்றின் செயல்பாடு குறித்து முடிவு செய்வதற்கு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த ஆணையம் எந்தெந்த நெடுஞ்சாலைகளில் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறதோ அதனை மேற்கொண்டு சாலைகளின் தரத்தை மேம்படுத்தி இந்த சாலைகளை பயன்படுத்துவோருக்கு உயர்தர சேவையை வழங்கும் நோக்கில் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது பல்வேறு சர்வதேச நடைமுறைகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இந்த இந்திய நெடுஞ்சாலைகளின் தரம் குறித்து மதிப்பீடு செய்யப்படவுள்ளது நெடுஞ்சாலையின் தரம் பாதுகாப்பு மற்றும் பயணிகளுக்கான சேவைகள் என்ற மூன்று முக்கிய அம்சங்களின் அடிப்படையில் தரம் பிரிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்படும் என்று நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு ஒட்டுமொத்த சேவை தரத்தை மேம்படுத்த முடிவு செய்யப்பட
நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனங்களின் வேகம் கட்டுப்பாடு சுங்கச்சாவடிகளில் வாகனங்களுக்கான நேரம் சாலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு சின்னங்கள் விபத்து நிகழும் விதம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் இந்த மதிப்பீடு இருக்கும் என்று தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்புத்துறை தொடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டம் எதிலுமே காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல்காந்தி பங்கேற்காதது குறித்து பிஜேபி குறை கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா புதுதில்லியில் கூறுகையில் ராகுல்காந்தியின் இந்த செயல் மூலம் நாட்டின் நம்பிக்கையை அவர் சிதைத்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நமது பாதுகாப்பு படையினரின் துணிச்சல் குறித்து கேள்வி எழுப்பி வரும் ராகுல்காந்தி பொறுப்பான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற நிலையிலிருந்து தவறிவிட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பிஜேபி செய்தித் தொடர்பாளர் ஜி வி எல் நரசிம்மராவ் இதுகுறித்து கூறுகையில் பதினோரு முறை நடைபெற்றுள்ள பாதுகாப்புத்துறை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டத்தில் ஒன்றில் கூட ராகுல்காந்தி பங்கேற்கவில்லை என குறை கூறியுள்ளார் இதற்கான விளக்கத்தை அவர் அளிக்க வேண்டும் என்றும் நரசிம்மராவ் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னதாக ராகுல்காந்தி தமது டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பை தடுக்க மத்திய அரசு தவறிவிட்டதாக குறை கூறியிருந்தார் மேலும் லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து சீன ஆக்கிரமிப்பு குறித்தும் அவர் அண்மையில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அண்மையில் மின்னல் தாக்கி பலர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து மின்னல் மற்றும் அது தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது மின்னல் போன்ற சம்பவங்கள் நிகழும் போது அதனை தவிர்க்க மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என அந்த ஆணையத்தின் உறுப்பினர் கிருஷ்ணா வத்சா செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தார் மக்கள் அதுபோன்ற தருணங்களில் பாதுகாப்பை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மின்னல் ஏற்படும் போது வயல்களில் நிற்பதை தவிர்த்து கட்டடத்தின் உள்புறமோ அல்லது பாதுகாப்பான இடத்திற்கோ செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் வருமான வரித்துறையுடன் சுங்கத்துறையை இணைக்கும் திட்டம் ஏதும் மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை என நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியான செய்திகளுக்கு விளக்கம் அளித்து நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரி சீர்திருத்தம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட பார்த்தசாரதி குழு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அளித்த அறிக்கையில் மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தை மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வரிகள் வாரியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த பரிந்துரையை விரிவாக பரிசீலித்த மத்திய அரசு அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது எனவே வருமான வரித்துறையுடன் சுங்க வரிகள் வாரியத்தை இணைக்கும் திட்டம் எதுவும் அரசிடம் தற்போதைக்கு இல்லை எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அரசின் இந்த முடிவு நாடாளுமன்றத்திலும் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் வருவாய்த்துறை இணையதளத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய இந்தோனேஷிய நாடுகளின் கடலோர பாதுகாப்பு படையினரிடையே ஒருங்கிணைந்த பங்களிப்புக்கு வகை செய்யும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டுள்ளன கடலோர பாதுகாப்பு சட்டங்களை உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்தவும் கடலோர பகுதிகளில் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளிலும் கடல்சார் மாசு தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதற்கும் இந்த ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கடல்சார் குற்றங்களை முறியடிக்கவும் அவை தொடர்பான தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்ளவும் ஒப்பந்தத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது கடல் பகுதிகளில் இரு நாடுகளின் கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் இணைந்து தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்வதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கான நானோ பதிவுடன் கூடிய பில்டரை சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகமான ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வடிவமைத்துள்ளனர் இந்த பாதுகாப்பு முகக்கவசமானது சுகாதாரத்தை பேணி காப்பதுடன் பொது இடங்களில் சுகாதார பணியாளர்கள் செல்லும் போது மிக நுண்ணிய காற்று மாசையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆராய்ச்சி திட்டத்திற்கு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனமான டிஆர்டிஓ நிதியுதவி வழங்கியுள்ளது தற்போதைய கொரோனா தொற்று நெருக்கடியான சூழலில் இத்தகைய பாதுகாப்பு கவசம் மிகவும் அவசியம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த பில்டர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நைலான் அடிப்படையிலான பாலிமர் பூச்சியுடன் கூடிய செல்லுலாஸ் காகிதம் மற்றும் மின்னணு நடைமுறையுடன் இது உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் இதுவரை ஒரு கோடியே ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம் தெரிவித்துள்ளது சிகிச்சைக்கு பின் நான்கு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது
கொரோனா தொற்று காரணமாக நாட்டில் இதுவரை ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை உயிரிழந்ததாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உள்ளது மேலும் அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் மகனும் முதுபெரும் தமிழறிஞருமான மன்னர் மன்னன் மறைவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக அரசின் திருவிக விருது கலைமாமணி விருது புதுச்சேரி அரசின் தமிழ் மாமணி விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை பெற்ற மன்னர் மன்னன் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதி சிறந்த எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் தமிழறிஞர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் அதில் கூறியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் விடுதலை போராட்ட தியாகியும் மொழி போராட்டத்தில் பங்கேற்று சிறை சென்றவருமான மன்னர் மன்னனின் மறைவு நாட்டிற்கும் இலக்கியம் மற்றும் தமிழ்கூறும் நல்லுலகிற்கும் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது குடும்பத்தினர் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் மற்றும் கவிஞர்களுக்கு தமது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக மு க ஸ்டாலின் அதில் கூறியுள்ளார் சென்னை காசிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சமூக விலகலுடன் கூடிய மீன் கடைகள் அமைப்பது தொடர்பாக மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தலைமையில் சென்னை மாநகராட்சி கட்டடத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மண்டல துணை பொறியாளர் தலைமையில் ஒவ்வொரு மீன் சந்தைக்கும் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பான முறையில் மீன் விற்பனை நடைபெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மீனவ பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டு அவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் கேட்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் பொதுவாக வந்து ஒரு சமூக இடைவெளி அதே போன்று சானிடைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது முகக்கவசம் அணிவது மீன் வாங்குற இடங்களில் இப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து அதை கடைபிடிப்போம் அதை வந்து உறுதி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மார்க்கெட்லேயும் ஒரு ஏஇ தலைமையில் ஏற்கனவே வந்து சென்னை மாநகராட்சி பொறுத்தவரையில் ஒரு புது முயற்சியாக வந்து ஒரு மைக்ரோ அளவில் கான்செப்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு ஏஇ தலைமையில் வந்து ஒரு குழு அமைத்து அந்த குழு வந்து ஒவ்வொரு நாள் வந்து மாலை நேரங்களில் அது விவாதித்து என்னென்ன வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் பண்ணணும் ஸோ இந்த நோய் தொற்று பரவாங்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்த முயற்சிக்கு வந்து நல்ல பலன் கிடைத்தது ஸோ ஒவ்வொரு அறிவுரைகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கடைபிடிப்பதாக அவர்கள் வந்து உறுதி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த உறுதியின் அடிப்படையில் நிச்சயமாக அவங்க வாழ்வாதாரம் பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கை அரசு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை விரைந்து கட்டுப்படுத்துவது குறித்து தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் நேற்று பதினைந்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் 
காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான சிகிச்சை வசதிகள் மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து தலைமைச் செயலாளர் கேட்டறிந்தார் மேலும் ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படுவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது மற்றும் முகக்கவசம் அணிவது உள்ளிட்ட விவரங்களையும் தலைமைச் செயலாளர் கேட்டறிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலோசனையின் போது காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் ஜே கே திரிபாதி வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் பனீந்திர ரெட்டி பொதுத்துறை முதன்மை செயலாளர் பி செந்தில்குமார் மற்றும் உயர் அலுவலர்களும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் நேற்று அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நானூற்று எண்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று மட்டும் ஐநூற்று இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அவர் கூறினார் இதில் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அறுபத்தி இரண்டு பேரும் காரைக்கால் மாஹி ஏனாம் பகுதியைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் அடங்குவர் என்று அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான் குளத்தில் தந்தை மகன் ஆகியோர் உயிரிழந்த வழக்கில் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய தலைமை காவலர் பியூலா சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பால்துரை உள்ளிட்ட பத்து பேர் சிபிசிஐடி விசாரணையில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தனர் முன்னதாக நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்த பெனிக்ஸ் நண்பர்கள் ஐந்து பேரிடமும் விசாரணை நடைபெற்றது இவ்வழக்கில் ஆய்வாளர்கள் இரண்டு உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவலர்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் சாட்சிகளிடம் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேசிய அளவில் திருநங்கைகளுக்கான அழகிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் கொரோனா தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியும் சகோதரன் திருநங்கைகள் அமைப்பும் இணைந்து வட சென்னை ராயபுரம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பாரிமுனை கந்தப்பா தெருவில் இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விடுபட கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகளான கை கழுவுதல் கபசுர குடிநீர் குடித்தல் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுதல் உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பட்டை அணிந்து திருநங்கைகள் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்கள் பற்றி பப்ளிக்கில் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வெளியே போகிறப்ப எல்லாமே மாஸ்க் முகக்கவசம் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்த எந்த விஷயம் தொ தொடர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹேண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சப்போஸ் பப்ளிக் பிளேஸில் வந்து தும்பும் போதோ இரும்பும் போதோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து துணி வச்சு தான் இரும்பணும் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஏழு மாதங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வரும் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சத்து முப்பத்தி ஒராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து நூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் அறுபத்தி ஆறாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உலக நாடுகளில் அமெரிக்கா கொரோனா தொற்றால் தொடர்ந்து பெருமளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை முப்பது லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதிமூன்று லட்சத்து பத்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினாறு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரை பத்தாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெரு நாட்டில் மூன்று லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று இருபது பேர் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டு பேரும் பங்களாதேஷில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று பதினெட்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேரும் நேபாளத்தில் பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு பேரும்
கொரோனா பரவல் மூலம் உலகில் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு மிகுந்த பாதிப்பை சீனா ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அமெரிக்காவில் மட்டும் முப்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் டிரம்ப் தமது டுவிட்டர் பதிவில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னதாக அமெரிக்காவில் இருநூற்று நாற்பத்தி நான்காவது சுதந்திர தின விழாவில் பேசிய அவர் சீனாவிலிருந்து பரவிய இந்த தொற்றுக்கு முன்னதாக தங்கள் நாடு சிறந்த நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்ததாக கூறினார் வெளிநாடுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட வரிகளின் மூலம் அமெரிக்க கருவூலத்திற்கு பெருமளவில் நிதி கிடைக்க பெற்றதாகவும் தற்போது சீனாவிலிருந்து பரவிய கொரோனா தொற்று காரணமாக அது தடைபட்டுள்ளதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் காற்று மூலம் பரவி வருவதாக முப்பத்தி இரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் உலக சுகாதார அமைப்பிடம் கூறியுள்ளனர் இருமல் மற்றும் தும்மல் மூலமாக கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதாக இதுவரை ஐநா சுகாதார அமைப்பு கூறிவந்தது உலகின் பல நாடுகளில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டதால் உணவகங்கள் சந்தைகள் அலுவலகங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு இடங்களுக்கு மக்கள் செல்வது அதிகரித்துள்ளது இதனால் தொற்று பாதிப்பும் அதிகரித்து வருவதாக அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனத்திற்கு முப்பத்தி இரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது விஞ்ஞானிகள் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் அதில் கொரோனா வைரஸ் காற்று மூலம் பரவுவதாகவும் மிகச் சிறிய வைரஸ் துகள்கள் கூட மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்று தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தங்களது பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் உலக சுகாதார அமைப்பு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கட்டடங்களுக்குள் ஏசி காற்றின் மறுசுழற்சி குறைக்கப்பட வேண்டுமெனவும் சக்தி வாய்ந்த புதிய பில்டர்கள் பொருத்தப்பட வேண்டுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறைக்குள் இருக்கும் வைரஸ் கிருமிகளை கொல்ல புற ஊதா விளக்குகள் தேவைப்படலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது கொலம்பியாவில் எரிவாயு லாரி தீப்பிடித்த விபத்தில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் கொலம்பியா கரீபன் கடற்கரை ஒட்டிய பகுதியில் லாரியில் எண்ணெயை நிரப்பிக் கொண்டிருந்த போது இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லாரியின் ஓட்டுநர் தூங்கியதை அடுத்து இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாகவும் அதன் பின்னர் லாரியில் உள்ள எண்ணெயை நிரப்ப மக்கள் முயன்றபோது அது எதிர்பாராத விதமாக வெடித்து இச்சம்பவம் நேரிட்டதாக அந்நாட்டு புலனாய்வுத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி சேலம் நாமக்கல் கரூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியின் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத்திட்ட முறை ரத்து பழைய பாடத்திட்டமே தொடரும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு தினத்தந்தி சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ஐ சி எஃப் தொழிற்சாலை கடந்த ஆண்டில் நான்காயிரத்து இருநூறு ரயில் பெட்டிகள் தயாரித்து சாதனை தினமணி சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு தளர்வு அனைத்து கடைகளும் திறக்கப்பட்டு வாகன போக்குவரத்து தொடங்கியதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியது தினமலர் ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்படும் உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு உத்தரவாதம் தினகரம் முந்தைய கட்டண அடிப்படையில் புதிய மின் கட்டணம் கணக்கீடு நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நன்றி தாலிபனுடனான அமைதி முயற்சியிலும் இந்தியாவின் பங்களிப்புக்கு பாராட்டு லடாக் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து படைகளை திரும்பப் பெற தொடங்கியது சீனா தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சீன அமைச்சருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு நாடு முழுவதும் விவசாயிகளின் தேவையை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு யூரியா கையிருப்பு உள்ளது மத்திய அமைச்சர் சதானந்த கவுடா
சிறு குறு மற்றும் மத்திய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வகையில் உலக வங்கியுடன் எழுநூற்று ஐம்பது மில்லியன் டாலர் மதிப்பளவில் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது மத்திய அரசு தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாடு குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் அமெரிக்காவிற்கும் உலக நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சீனா ஏற்படுத்தியது அதிபர் ட்ரம்ப் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்